Het college beantwoordt de vragen van Robert Prummel van de Stadspartij toch schriftelijk. Prummel had in december 100 vragen gesteld over het Forum en later nog eens zo'n 60 over het openbaar vervoer. Prummel staat erop dat de vragen schriftelijk worden beantwoord. Het college dacht de vragen in een gesprek te kunnen beantwoorden, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de gemeentebegroting gebeurt. Het beantwoorden van de vragen kost de ambtenaren en het college immers veel tijd. Ik vind dat de raadslid gewoon inhoudelijk bediend uh, moet worden, want hij moet in staat zijn om ons goed uh, te controleren. Alleen je kunt je wel de vraag stellen of alle vragen die de heer Prummel elke keer maar weer stelt, de democratie uh, wel dienen en de inhoudelijk debat uh, wel dienen. In ieder geval, wij gaan aan uh, het presidium vragen. Uh, hoe moeten wij hier nu eigenlijk uh, mee omgaan? Uh, bijvoorbeeld als we de gemeenterekening behandelen, hebben we ook onze technische vragen uurtjes. En ik zou me kunnen voorstellen dat als je meer dan vijf of zes vragen stelt, je gewoon een vragen uurtje organiseert waar iedereen bij kan zijn. En dan kan het raad het alle vragen stellen. Het scheelt toch een heleboel voorwerk. Ik denk dat de wethouder weet dat haar plan voor een tram steeds minder aandacht in de stad krijgt. Ze is bang om uh, echt het naadje van de kous te laten zien. Ze is bang uh, voor kritische vragen. Wanneer je zo zeker van je zaak bent, kun je gewoon schriftelijk antwoord geven op vragen van een volksvertegenwoordiger. En dat laat Karin Dekker dus het liefst na. Maar ze zal wel moeten, in onze democratie, moeten schriftelijke vragen van een volksvertegenwoordiger moeten beantwoorden. Het college vraagt nu aan alle fractievoorzitters van de raad hoe ze om moet gaan met het bombardement van vragen. Ieder voert zijn eigen manier van politiek bedrijven. De heer Prummel doet dat met heel veel vragen. Nou, dat zou ik niet doen. Maar zolang hij de vragen stelt, gaan wij ze beantwoorden. Maar we gaan wel naar het presidium eh, om met hun te praten over... moet je nou op deze manier met elkaar omgaan? Dient dit nou het inhoudelijk debat? Nou, daar hebben wij onze ideeën over. Wellicht het presidium ook. Uiteindelijk zal het presidium daar dan vervolgens wel een knoop over doorhakken. Ik kan me niet voorstellen dat mijn collega en fractievoorzitters daarin trappen. Moet je je voorstellen, wij geven... Honderden miljoenen uit aan zo'n tramplan. En, en vele tientallen miljoenen aan een forumplan. En als je daar geen juiste vragen over stelt, als je niet gedetailleerd vragen stelt, dan kunnen we in de stad enorme fouten gaan maken. In Amsterdam wordt nu een onderzoek gedaan naar die Noord-Zuidlijn, die metrolijn, die helemaal mislukt. En daar wordt nu achteraf gezegd, had de raad maar meer vragen gesteld. Nou, in Groningen stelt de raad vragen en dan is de wethouder eigenlijk niet bereid om antwoord te geven. Wat vindt u eigenlijk van die wethouder? Ik denk dat deze wethouder uitgeregeerd is. Ik denk dat ze verkeerde plannen heeft gemaakt. Ik denk dat de Groningers haar plannen voor tram en forum zullen afwijzen. Voor meer informatie over de gemeentepolitiek, kijk ook eens op groningerkiest.nl.